where is the left coronary artery in the left side between the left auricle this is the left auricle this is the left ventricle so this artery as it arises it has a very short trunk as compared to the right coronary artery the length of the right coronary artery is more then the left coronary artery iska jo trunk hai wo chhota sa hi hota hai itna hi hai as it arises from the ascending aorta it is bifurcated but sometimes there are variations it could be trifurcated and uh, i am showing you the branches of the left coronary artery kyunki iska zyada lamba choda course hai nahi iska jo trunk hai wo chhota sa hi hota hai and it is present between the left auricle and left ventricle or you can see the pulmonary trunk this is the pulmonary trunk left auricle it is present between the auricle and pulmonary trunk this is left coronary artery so the first branch and the larger branch this is the anterior interventricular artery ab isko anterior interventricular kyu bola kyunki seedhi si simple si baat hai anterior side pe hai interventricular sulcus ke andar hoti hai isliye isko anterior interventricular artery bolte hain aur ye artery chalti ja rahi hai piche ki side mein इट विल क्रॉस द एपेक्स ऑफ द हार्ट और जहां पर मैंने ब्लू पिन लगाई है वहां पर आके ये एंड हो जाएगी सो दिस इज दीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी एंड दिस ब्लू पिन आई मार्क एट द पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी दैट इज द ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड आफ्टर द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी दैट इज द एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी द सेकेंड ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी इज or we can also say this is the continuation of the left coronary artery this is the circumflex artery circumflex artery kyunki ye ghum ke piche ki side mein jayegi so this is crossing the left border or left surface of the heart and after that it runs in the atrioventricular sulcus isko bhi atrioventricular sulcus bola kyunki ye atrium aur ventricle ke beech mein hai but this is the left atrioventricular sulcus और इसमें कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच जा रही है तो इसको भी कोरोनरी सल्कस ही बोलेंगे एंड द डिफरेंस इज इसको बोलेंगे लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस एंड दिस पार्ट विल बी लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस बिकॉज दिस पार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम अपर साइड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बिलो टू द लोअर साइड आर्टीरियर सप्लाई ऑन द लेफ्ट साइड इज एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी विच इज अ मेन सोर्स ऑफ द सप्लाई एंड दिस इज द सर्कम फ्लक्स आर्टरी विच इज गोइंग टू द बैक साइड एंड द ब्रांचेज ऑफ द एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर इज diagonal it is usually branch coming from the anterior interventricular artery and there is a left marginal artery it is going towards the apex of the heart so this is the marginal artery to ye apex ki taraf ja rahi hai yahan pe bhi maine ek yellow pin laga rakhi hai for the right marginal artery it is coming from the right coronary artery right marginal and left marginal and what is the fate of the circumflex artery to the back side the circumflex artery is running in the atrio ventricular sulcus or the posterior part of the left coronary sulcus it is present over here so what happens over here jahan maine blue pin lagayi thi wahan pe is circumflex artery ka anastomosis hoega is right coronary artery ke sath mein to the first important anastomosis is between the right coronary artery the main right coronary artery एंड बिटवीन द ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जब टू ऑपोजिट नाम की आर्टरीज मिलती हैं आपस में तो उनमें एनास्टमोसिस हो जाते हैं हार्ट के अंदर सो दिस इज द सर्कम फ्लक्स एंड दिस इज द राइट कोरोनरी सो दिस इज द फर्स्ट एनास्टमोटिक पॉइंट यहाँ मैं पिन लगा रही हूँ बिटवीन द एनास्टमोसिस ऑफ द सर्कम फ्लक्स एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द सेकेंड पॉइंट is for anastomosis is this is the anterior interventricular artery this is going to the back aspect after crossing the apex of the heart and here we have the posterior interventricular artery yahan pe ek pin lagayi hui thi so here is the anterior interventricular artery ye back side pe aa gayi hai and this is the posterior interventricular artery interventricular interventricular but the difference is this is the anterior one and this is the posterior one jab dono aapas mein milenge to yahan pe bhi ek anastomosis ho jayega so one anastomosis is between right coronary and circumflex another anastomosis is between the anterior interventricular and posterior interventricular and the third anastomosis is between the right marginal and the left marginal the right marginal is a branch of the right coronary and the left marginal is normally a branch of the circumflex but in this specimen it is coming from the anterior interventricular artery so at the level of the apex of the heart there is a point for the third anastomosis 
so again i have pointed the same pin that is the yellow pin for the third and last mosses now what about this red pin yahan pe maine aapko branch batayi thi that is the ventricular branch or conus artery this is a branch of the right coronary artery and the same branch left conus artery this one this is coming from the anterior interventricular artery which is a branch of the left coronary artery here will be the anastomotic point between the two conus artery and eventually there is a formation of a necklace like structure this is a necklace like structure and this is known as necklace of view cells so this is our fourth anastomotic part and what is the anastomosis when the ends of the two arteries joined with the same name and with the opposite source that is the anastomosis to yahan pe kya hua hai right coronary circumflex ke beech mein anastomosis hua hai conus ka conus ke sath mein anastomosis hua hai <coughs> marginal ka marginal ke sath mein anastomosis hota hai and interventricular ka interventricular ke sath mein anastomosis hoega at the level of the posterior interventricular groove and this posterior interventricular artery and this anterior interventricular artery will also give the septal branches for the inter ventricular septum this is the complete interventricular septum and this is supplied by the septal branches of the right and left coronary artery by the anterior interventricular and anterior interventricular and posterior interventricular artery so i have removed all the pins so a quick repetition this is the right coronary artery it will supply the right atrium right ventricle anterior aspect and back aspect right atrium right ventricle it is present in the coronary sulcus anterior part right part back side it is present in the coronary sulcus posterior part right side this right coronary artery will give supply to the sa node atrial branches ventricular branches and one ventricular branch is the conus artery this is the right marginal artery kyunki ye margin pe badi hoti hai fir ye right coronary artery back side pe ja rahi hai aur back side pe jaake isne ye ek branch di hai for right ventricle back side ke liye this is the av nodal artery and this is the end point of the right coronary artery end point of right coronary jahan pe iska anastomosis hoga circumflex ke sath mein which is a branch of the left coronary artery i am again showing you the posterior interventricular artery kyunki kafi important artery hoti hai and it determines the dominance of the heart this is the posterior interventricular artery and you can see it is coming from the right coronary artery at the level of the crux of the heart to so, yahan pe aise padi hogi interventricular septum ke beech mein sorry group mein और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इसका ट्रंक छोटा सा होता है दिस इज द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इट इज ऑल्सो नोन एज लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग नीचे की तरफ जा रही है आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और ये एपेक्स पे वाइंड राउंड करके पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि इसने एनास्टमोसिस करना होता है राइट कोरोनरी आर्टरी के पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ में इट गिव्स ए ब्रांच टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल टू सप्लाई द सर्फेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज द डायोगोनल आर्टरी and there is a left marginal artery which will be anastomosing with the right marginal artery this is the right marginal this is the left marginal at the back side this circumflex artery will end by joining to the right coronary artery but before it joins to the right coronary artery it supplies to the back side of the left ventricle and to the left atrium kyunki ye part reh gaya tha to isko supply jo hai wo सर्कम्फ्लक्स आर्टरी देगी तो यहाँ पे सर्कम्फ्लक्स आर्टरी लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई देगी और उसके बाद में ये एनास्टमोसिस करेगी राइट कोरोनरी के साथ में सो अवर इंपॉर्टेंट एनास्टमोसिस इज बिटवीन राइट कोरोनरी सर्कम्फ्लक्स कोनस का कोनस के साथ में एक राइट कोरोनरी से आती है एक लेफ्ट से आ रही है मार्जिनल का मार्जिनल के साथ में होगा और इंटर वेंट्रिकुलर का इंटर वेंट्रिकुलर के साथ में होगा तो ये दोनों इंटरवेंट्रिकुलर का आपस में एनास्टमोसिस होएगा इस लेवल पे एट द लेवल ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड टू सप्लाई द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देर विल बी सेप्टल ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एंड द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड द बाईफर्केटेड पॉइंट्स ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एंड द सर्कम्फ्लक्स आर्टरी दिस इज द सर्कम्फ्लक्स आर्टरी थैंक यू